सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है आज हम बात करने वाले हैं एक कमाल के फिल्म के बारे में जिसका नाम है आनसंदी आनसंदी एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है आग ये कहानी है नवाल मरवान की जिसकी जिंदगी हमेशा ही संघर्ष भरी थी और अपने मौत के बाद भी वो अपने बच्चों के लिए कुछ कठिन प्रश्न छोड़ करके जाती है और एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने में नवाल के बच्चों के सामने बहुत सारे प्रश्न आते हैं कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बच्चों का समूह देखते हैं और यहाँ पे चारों तरफ सोल्जर्स भरे हुए हैं और इन सारे बच्चों के बाल काटे जा रहे हैं यानी कि इन्हें भर्ती किया जा रहा है और यहीं पे एक बच्चे के बाल काटे जा रहे हैं जिसके पैर पे तीन काले निशान होते हैं जिसे देख करके ऐसा लगता है कि इसे गोधा गया है ते हैं जीन लेवल नाम के एक आदमी को जो की एक नोटरी है और अभी इसके सामने दो लोग बैठे है जिनका नाम है जीन मरवान और सिमोन मरवान ये दोनों जुड़ुआ है और हाल ही में इनकी माँ नवाल मरवान की मृत्यु हुई है लेकिन उसने मरने ऐसी पहले कुछ चिट्ठिया छोड़ी है इनके लिए और वो सारी की सारी चिट्ठियाँ लेबल के पास है और लेबल यहाँ पे दोनों को बताता है कि उनकी माँ की अंतिम इच्छा थी कि वो अपने भाई और अपने पिता को ढूंढे और उन दोनों के लिए भी नवाल ने चिट्ठियाँ छोड़ी हुई हैं लेकिन इस बात को सुनते ही दोनों को दोनों बहुत चक्का रह जाते हैं और कहते हैं की हमारी माँ ने हमें कभी भी नहीं बताया की हमारा एक भाई भी है तो अचानक उनके मरने के बाद हमारा भाई कहाँ ऐसी पैदा हो गया और हमें अपने पिता के बारे में भी ज्यादा कुछ पता नहीं और ये दोनों ये भी कहते हैं की आखिर इन सब का मतलब क्या है फिर लेबल बताता है की नवाल ने कहा था की जब तक तुम दोनों अपनी दोनों चिट्ठियों को अपने पिता और भाई ना पहुंचा दो तब तक उनका अंतिम संस्कार ना किया जाए फिर इस बात को सुनकर के सिमोन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ से चला जाता है लेकिन जीन अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूरा करना चाहती है इसीलिए वो सिमोन को समझाने की कोशिश करती है लेकिन सिमोन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता फिर जीन कहती है कि ठीक है अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं अकेली इस गुत्थी को सुलझाऊंगी फिर जीन अपने घर पे जाती है और वो अपनी माँ की सारी पुरानी चीजों को देखने लगती है की कहीं वहाँ पे कोई सुराग मिले लेकिन जीन को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता जीन को सिर्फ अपनी माँ की जवानी की एक छोटी सी तस्वीर मिलती है और उस तस्वीर को देखते ही जीन को अपनी माँ की याद आने लगती है कि आखिरी बार उसने अपनी माँ को कब देखा था और जिनको याद आता है कि वो अपनी माँ के साथ एक बार स्विमिंग पूल गई थी और अचानक उसने देखा कि उसकी माँ चुपचाप बैठी हुई है और जब वो अपनी माँ से बात करने गई तो उसकी माँ कुछ भी नहीं बोल रही थी फिर वो जल्दी से अपनी माँ को अस्पताल लेकर के गई तब उसे पता चला की उसकी माँ को कोई बहुत ही गहरा सदमा लगा है और वो इस सदमे ऐसी बाहर नहीं आ रही है और वो चीज उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है और थोड़े वक्त के बाद वही सदमा उसकी माँ को खा जाता है फिर हमें जिन की माँ नवाल की कहानी देखने को मिलती है जब वो जवान थी तब वो किसी से प्यार करती थी और उसे ये बात भी पता थी कि उसके घर वाले उसके प्यार को कभी नहीं अपनाएंगे इसीलिए नवाल अपने प्रेमी के साथ एक दिन भाग रही होती है तभी नवाल के भाई वहाँ पे आ जाते हैं और वो नवाल के प्रेमी को वही पे मार देते हैं और इसके दोनों भाई इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं की वो नवाल को भी मारने की कोशिश करते हैं तभी वहाँ पे नवाल की दादी आ जाती है और वो इसके भाइयों को रोक देती है और नवाल को यहाँ से बचा करके लेकर के जाती है लेकिन उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है की तुमने जो किया है वो गुनाह है और ऐसा करने के बाद तुम अपनी ही जिंदगी खराब करोगी तभी नवाल बताती है कि वो गर्भवती है और इसीलिए वो भाग रही थी यहाँ से ताकि वो अपने बच्चे को जन्म दे सके और इस बात को सुनने के बाद नवाल की दादी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो नवाल को समझाने की कोशिश करती है कि इस बच्चे से छुटकारा पालो लेकिन नवाल कहती है की वो कैसे भी इस बच्चे को जन्म देना चाहती है फिर उसकी दादी को पता चल जाता है की नवाल नहीं मानेगी तब नवाल की दादी नवाल ऐसी कहती है की मैं इस बच्चे को दुनिया में लाऊंगी लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पे कि इस बच्चे को जन्म देने के बाद तुम शहर चली जाओगी अपने चचा के पास और वहाँ जाने के बाद तुम अपनी तालीम पूरी करोगी और अपनी जिंदगी की फिर से शुरुआत करोगी और नवाल भी इस बात को मान जाती है फिर वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और थोड़े समय के बाद नवाल अपने बेटे को जन्म देती है और जन्म के बाद नवाल की दादी उसके बेटे के पैर पे तीन काले धब्बे गोद देती है जिसे हमने शुरुआत में उस बच्चे के पैर पे देखा था जिसके बाल काटे जा रहे थे और नवाल की दादी नवाल से कहती है कि मैंने तुम्हारे बेटे के पैरों पे निशान बना दिया है ताकि भविष्य में तुम अपने बेटे को पहचान सको और इतना कहने के बाद नवाल की दादी नवाल के बेटे को अनाथ आश्रम भेज देती है और वादे के मुताबिक नवाल भी शहर चली जाती है अपने चाचा के पास अपनी तालीम को पूरी करने के लिए और यहाँ पे नवाल का दाखिला होता है यूनिवर्सिटी ऑफ दारेश में और अब हमारे सामने वर्तमान समय का दृश्य आता है और हम नवाल की बेटी जीन को देखते हैं जो अपनी माँ की गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है इसीलिए वो पहुँचती है यूनिवर्सिटी ऑफ दारेश और हर जगह नवाल की तस्वीर दिखा के पूछती है कि क्या कोई इसे जानता है क्योंकि आज से 35 साल पहले ये औरत इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी लेकिन किसी को भी नवाल के बारे में पता नहीं क्योंकि 35 साल बहुत ही लंबा वक्त होता है तभी एक लड़की जीन की मदद करती है और एक ऐसे आदमी के पास भेजती है जो कि आज से 35 साल पहले यहाँ पे काम किया करते थे और जब जीन उन्हें नवाल की तस्वीर दिखाती है तब वो बताते हैं की हाँ
यहाँ पे यहूदी और मुसलमानों के बीच लड़ाई चल रही होती है और नवाल की यूनिवर्सिटी भी बंद हो चुकी होती है इसीलिए नवाल अपने घर के लिए निकल पड़ती है ताकि वो अपने बच्चे को ढूंढ सके और नवाल यहाँ से निकल पड़ती है लेकिन इस समय कहीं भी जाना बहुत ही मुश्किल है लेकिन फिर भी नवाल सारे खतरों का सामना करके अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और थोड़े वक्त के बाद वो पहुँच जाती है उस अनाथ आश्रम के पास जिस अनाथ आश्रम में उसके बच्चे को बचपन में ही भेज दिया गया था और इस अनाथ आश्रम का नाम होता है कफार खौत लेकिन यहाँ आने के बाद नवाल थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे वो अनाथ आश्रम नहीं मिलता और जब वो आसपास के लोगों से पूछती है तो वो बताते हैं कि कफार खौत को बहुत साल पहले बर्बाद कर दिया गया था और उसे बर्बाद किया था शमसुद्दीन के लोगों ने और उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया और उसमें से बहुत सारे बच्चों को चाइल्ड सोल्जर बना के अपने गिरोह में शामिल कर लिया और इस बात को सुनने के बाद नवाल और भी ज्यादा टूट जाती है क्योंकि उसे पता नहीं कि अब उसका बच्चा जिंदा है या फिर उसे चाइल्ड सोल्जर बना दिया गया है और अब नवाल पहुँचती है कफार खौत और वो देखती है की सच में यहाँ की सारी चीज जल चुकी है और इस अनाथ आश्रम को बर्बाद कर दिया गया है और यहाँ पे नवाल फूट फूट के रोने लगती है की एक बार और उसने अपने बच्चे को खो दिया एक बार उसने बचपन में उसे खोया था और आज उसने फिर से उसे खो दिया और फिर नवाल पास के एक आदमी से पूछती है कि शमसुद्दीन सारे लोगों को कहाँ पर लेकर के जाता है और उसने जितने भी चाइल्ड सोल्जर्स रखे हैं उनसे कहाँ काम करवाता है और वो आदमी बताता है कि शमसुद्दीन के सारे लोग दारेश में काम करते हैं और यहाँ पे नवाल के दिल में आखिरी उम्मीद है कि कहीं वो अपने बच्चे को वहाँ पे ढूंढ ले इसीलिए नवाल दारेश के लिए निकल पड़ती है और जब वो रास्ते में एक बस का इंतजार कर रही होती है तभी वो अपने गले का लॉकेट निकाल करके जेब में रख लेती है क्यूँकी नवाल एक ईसाई है और वो नहीं चाहती की उसके ईसाई होने ऐसी किसी को कोई भी समस्या हो और अब वो बस में बैठ जाती है और इंतजार करने लगती है की वो कब दारेश पहुँचेगी और क्यूँकी ये सफर लम्बा होता है इसीलिए नवाल की आँख लग जाती है और उसकी जैसे ही आँख खुलती है वो देखती है कि उसकी बस रुकी हुई है और इस बस को चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है जिनके हाथ में बंदूकें हैं और ये सारे लोग ईसाई हैं और यहाँ पे सारे लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कभी भी उन्हें मारा जा सकता है और ऐसा ही होता है थोड़े वक्त के बाद सारे लोग अंधा धुंध गोलियाँ चलाने लगते है और फिर इस बस के अंदर के लगभग लोगो को मार देते हैं और यहाँ पे चारों तरफ खून ही खून होता है लेकिन नवाल अभी भी जिंदा होती है और वो देखती है कि उसके सामने एक औरत है वो भी जिंदा है और उस औरत के पास एक छोटी सी बच्ची है जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई है फिर ये तीनों लोग बस के अंदर ही छुपे रहते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कि कब बाहर के लोग यहाँ से जाएंगे लेकिन ये गलीज लोग यहाँ से नहीं जाते और थोड़ी देर के बाद ये पूरे बस के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालने लगते है ताकि वो बस को जला सके और जल्दी नवाल को ये बात पता लग जाती है कि बस के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाला जा रहा है इसीलिए वो सबको चिल्ला करके कहने लगती है कि मैं एक ईसाई हूँ और उसके साथ साथ नवाल अपना लॉकेट भी दिखाती है और इन सारे लोगों को विश्वास हो जाता है कि नवाल एक ईसाई है और वो उसे बाहर आने देते हैं तभी नवाल उस छोटी बच्ची को गोद में ले लेती है और कहती है की ये मेरी बच्ची है और उसे लेकर के बस ऐसी थोड़ी दूर चली आती है तभी ये दरिंदे बस को आग लगा देते हैं और जब ये बस जलने लगती है तब उस छोटी बच्ची को नजर आ जाता है की उसकी माँ भी उसके अंदर जल रही है और वो छोटी बच्ची अपनी माँ को जलता हुआ नहीं देख पाती और बस की तरफ दौड़ करके भागती है तभी ये सारे हिंसक भेड़िए उस छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ते उस पर भी अंधाधुन गोलियां चलाते हैं और वो बच्ची भी मर जाती है और फिर ये लोग इस बस को भी आग लगा देते हैं और नवाल दूर से ये सारा नजारा देख रही होती है और आज नवाल का इंसानियत से भरोसा उठ जाता है और अब हमें फिर से वर्तमान समय का दृश्य देखने को मिलता है और हम जीन को देखते हैं और अब जीन अपने माँ के गांव आई हुई है और वो यहाँ के लोगों से बात करना चाहती है लेकिन यहाँ पे किसी को भी फ्रेंच नहीं आता और जीन सिर्फ फ्रेंच और इंग्लिश बोल सकती है और यहाँ के सारे लोग अरबिक बोलते हैं इसीलिए जीन किसी से भी बात नहीं कर पाती लेकिन थोड़े वक्त के बाद जीन को एक ऐसी लड़की मिलती है जो की फ्रेंच बोल सकती थी फिर जीन गाँव की बहुत सारी औरतों ऐसी बात करने की कोशिश करती है और जब उन सारी औरतों को पता लगता है की ये नवाल की बेटी है तब वो औरतें बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है की अगर तुम नवाल की बेटी हो तो तुम्हे यहाँ कभी भी नहीं आना चाहिए था लेकिन जीन यहाँ पे बार बार उन लोगों से पूछने की कोशिश करती है कि मैं अपने पिता को ढूंढ रही हूँ और वो सारे लोग कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ और जीन यहाँ से चली जाती है तभी कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम नवाल को देखते हैं और उस हादसे ने नवाल को अंदर से तोड़ के रख दिया है और नवाल का अब इंसानियत से भरोसा उठ चुका है फिर भी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए नवाल दारेश पहुँचती है लेकिन दारेश का नजारा और भी ज्यादा भयानक होता है यहाँ पे हर तरफ गोलियाँ लाशें और खून देखने को मिलता है और ये सब देखने के बाद नवाल निश्चय करती है कि वो इन सारी चीजों का बदला लेगी और जिन जिन लोगों ने इन सारी चीजों की शुरुआत की है वो उन्हें मारेगी इसीलिए नवाल यहाँ पे मुस्लिम फाइटर्स के गिरोह में शामिल हो जाती है और उसे पता चलता है की उस बस के सारे लोगो को एक ईसाई राष्ट्रवादी ने मरवाया
लेकिन वो आदमी कहता है कि वो इसे नहीं पहचानता तभी जीन कहती है लेकिन ये तस्वीर यहीं पे ली हुई है क्योंकि इस तस्वीर के पीछे कपार रात का ही दृश्य है तभी वो आदमी कहता है तब शायद ये बहुत पुरानी बात होगी जब मैं यहाँ नहीं था शायद ये तब की बात है और जीन पूछती है की क्या वो किसी को जानता है जो की उस समय यहाँ पे मौजूद था और ये आदमी जीन को एक आदमी के बारे में बताता है और जल्दी ही जीन उस आदमी के पास पहुँचती है और उसे अपनी माँ की तस्वीर दिखाती है और नवाल की तस्वीर देखते ही वो आदमी बहुत चक्का रह जाता है और कहता है की मैं इस औरत को कभी भी नहीं भूल सकता हम इसे गाने वाली औरत कहते थे क्योंकि ये कठिन से कठिन परिस्थिति में भी गाना गाती थी और मैंने इतनी मजबूत औरत अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी इस जेल के सारे लोग थक गए लेकिन इस औरत ने उन्हें एक भी जानकारी नहीं दी और इससे हर रोज टॉर्चर किया जाता लेकिन ये कभी भी अपना मुंह नहीं खोलती और ये हर रोज गाना गाती रहती थी तब इसे तोड़ने के लिए बुलाया गया अबू तारेक नाम के एक आदमी को जिसका नाम सुन के ही लोग डर जाते थे क्योंकि वो लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करता था और खास करके औरतों को और उसने अब तक इकहत्तर औरतों का बलात्कार किया था और इतना कहने के बाद ये आदमी रुक जाता है और जीन को कहता है कि इतनी जानकारी काफी है तुम्हारे लिए यहाँ से आगे की कहानी तुम नहीं सुन पाओगी और जीन कहती है की ये जानकारी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो कैसे भी इन सारी बातों को जानना चाहती है और जीन इस आदमी के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है तब वो आदमी कहानी बताना शुरू करता है और कहता है कि अबू तारिक ने तुम्हारी माँ को भी नहीं छोड़ा वो रोज उसे टॉर्चर करता रहा और वो रोज उसका बलात्कार करता रहा लेकिन तुम्हारी माँ ने कभी मुंह नहीं खोला और थोड़े वक्त के बाद तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई और फिर उसने अपने बच्चों को मारने की कोशिश की इसीलिए वो अपने पेट पे बार बार अपने हाथों ऐसी वार करती थी फिर उसे उसी जेल में तब तक कैद रखा गया जब तक उसने अपने दोनों बच्चों को जन्म नहीं दिया उसे जुड़वा बच्चे पैदा हुए और इन सारी बातों को सुनने के बाद जीन और भी ज्यादा टूट जाती है और कहती है कि क्या आपको और कुछ पता है क्या आपने उन दोनों बच्चों को देखा था और वो आदमी कहता है कि नहीं और जीन पूछती है कि क्या किसी को उन बच्चों के बारे में पता है और वो आदमी कहता है कि जिस नर्स ने उन बच्चों को जन्म दिया था वो अभी भी जिंदा है और फिर वो उस नर्स का पता बताता है और कहता है कि ये नर्स दारेश में रहती है और जीन दारेश के लिए निकल पड़ती है और तभी जीन अपने भाई सिमोन को कॉल करती है और कहती है की मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पता चली है और मैं चाहती हूँ की तुम अभी के अभी दारेश आओ और सिमोन दारेश आ जाता है फिर जीन उसे पूरी कहानी बताती है और कहती है कि अभी हम लोग उस नर्स से मिलने जाएंगे जिन्होंने दोनों बच्चों को जन्म दिया था और फिर ये लोग पहुंचते हैं उस नर्स के पास और कहते हैं कि हम उस औरत के बच्चे हैं जिन्हें आप लोग गाने वाली औरत कहा करते थे और वो नर्स कहती है कि हाँ मैंने ही तुम दोनों को जन्म दिया था और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम दोनों वही जुड़वा बच्चे हो और इस बात को सुनने के बाद जीन और सिमोन दोनों बहुत चक्का रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका पिता अबू तारे होगा और इनकी पैदाइश एक दुर्घटना थी और ये चीज इन दोनों को तोड़ करके रख देती है लेकिन अभी इन दोनों के लिए एक और सवाल अधूरा है और वो सवाल है की इनका भाई कौन है और अब ये दोनों अपने भाई के तलाश में लग जाते हैं और इनकी मदद करता है लिबेन फिर इन्हें जल्दी ही कुछ जानकारियाँ मिलती है कि इनका भाई मई के महीने में अनाथ आश्रम में आया था और अनाथ आश्रम में उसका नाम रखा गया था निहाद तो सारे लोग उसकी पहचान के लिए उसे निहाद मई कह के बुलाते थे फिर अनाथ आश्रम में शमशुद्दीन के लोगों ने हमला किया और पूरे अनाथ आश्रम को तबाह करके वहाँ से बच्चों को ले गए और वो अपने साथ निहाद मई को भी ले गए और उसे एक चाइल्ड सोल्जर बना दिया तब से किसी को भी उसके बारे में पता नहीं फिर ये दोनों अपने पिता के बारे में पूछते हैं यानी कि अबू तारेक के बारे में और वो आदमी बताता है कि अबू तारेक के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली है ऐसे लोग ज्यादातर अपना नाम बदल लेते हैं या फिर विदेश भाग जाते हैं और इन सारी बातों को सुन के सिमोन कहता है की हम कभी भी अपने भाई और पिता को नहीं ढूंढ पाएंगे इसीलिए बेहतर यही है की हम ये घोषित कर दे की ये दोनों मर चुके हैं और हम अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दे लेकिन लेबेल कहता है की हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने की और ये लोग अपनी खोज को ऐसे ही जारी रखते हैं और बहुत सारे लोगों से मिलते हैं लेकिन कोई भी नतीजा इनके सामने नहीं आता तभी एक दिन जब सिमोन अपने कमरे में होता है तो वहाँ पे दो लोग आते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं लेकिन सिमोन घबरा जाता है और वो लेबेल को कॉल करता है और पूछता है की क्या मैं इनके साथ जा सकता हूँ और वो कहता है की हाँ तुम जा सकते हो फिर सिमोन इनके साथ चला जाता है और ये लोग इसके आंखों पे पट्टी बांध के इसे शमसुद्दीन के पास लेकर के जाते हैं और शमसुद्दीन सिमोन से कुछ सवाल करता है कि आखिर तुम किसे ढूंढ रहे हो और क्यों ढूंढ रहे हो और सिमोन उसे पूरी बात बताता है तभी कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम नवाल को देखते हैं जो की अब जेल ऐसी रिहा हो चुकी है और रिहा होने के बाद वो शमसुद्दीन ऐसी मिलती है और शमसुद्दीन उसे कहता है की तुम्हारे दोनों बच्चे मेरे पास सलामत है और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तुमने जो कुछ भी हमारे लिए किया है और तुमने कभी भी हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया अब हमारी बारी है तुम्हारे लिए कुछ करने का इसीलिए अब हम तुम्हें एक नई जिंदगी देंगे और यहाँ के बाद शमसुद्दीन नवाल को भेज देता है लेबेल के पास और नवाल अपनी
और शमसुद्दीन कहता है कि कफार खौद को बर्बाद करने के बाद हम निहाद को अपने साथ ले आए निहाद एक बहुत ही काबिल लड़का था उसके इतना काबिल हमारे गिरोह में और कोई भी नहीं था और वो सारी चीजों को बहुत ही चालाकी और चतुराई के साथ करता था और वो हमेशा ही अपनी माँ के बारे में पूछते रहता था लेकिन उसके बहुत ढूंढने के बाद भी उसकी माँ नहीं मिली और धीरे धीरे वो पागल होते गया थोड़े समय के बाद वो यहाँ का सबसे बेहतरीन स्नाइपर बना और उसके थोड़े वक्त के बाद वो यहाँ का सबसे खतरनाक टॉर्चर बन गया और टॉर्चर बनने के बाद उसका नाम हो गया अब तारे यानी कि इन दोनों का भाई और पिता दोनों एक ही है इसीलिए सिमोन बार बार बड़बड़ा रहा था कि एक और एक मिलके दो होते हैं या फिर एक और एक मिलके एक होते हैं क्योंकि वो कहना चाहता था कि पिता और भाई दोनों एक हो सकते हैं या दोनों अलग अलग हैं और यही बात इन दोनों को तोड़ करके रख देती है तभी कहानी फिर से फ्लैश में जाती है और हमें वही स्विमिंग पूल वाला दृश्य देखने को मिलता है जहाँ ऐसी तबियत खराब हुई थी नवाल की और हम यहाँ पे देखते है की नवाल पानी में होती है तभी उसकी नजर पड़ती है एक आदमी के पैरों पे जिसके पैर पे वो उसी निशान को देखती है जो निशान उसके बच्चे के पैर पे था और वो समझ जाती है कि यही उसका बेटा है और नवाल बहुत ही उत्साह के साथ उसका चेहरा देखने जाती है और वो जैसे उसका चेहरा देखती है वो एकदम बहुत चक्का रह जाती है क्योंकि ये अबू तारीख होता है और यहाँ पे उसे सबसे बड़ा सदमा लगता है और ये सदमा इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इस सदमे की वजह से नवाल मर जाती है लेकिन नवाल अपने बच्चों को ये बातें इतनी सीधे तरीके ऐसी नहीं बताना चाहती थी वो चाहती थी की उसके बच्चे जाने के आखिर उनकी माँ ने क्या क्या झेला है और कितनी मुसीबतों के बाद उसने इन दोनों को जन्म दिया है क्योंकि ये बात ऐसी है जिसे सुनने के बाद कोई भी इंसान बहुत चक्का रह जाए इसीलिए नवाल अपने बच्चों को ये चीजें महसूस करवाना चाहती थी और शमसुद्दीन ने सिमोन को बता दिया है कि आखिर अब अबू तारिक कहाँ पे रहता है अब उसने अपना नाम बदल लिया है और वो कनाडा में रहता है इसीलिए अब जीन और सिमोन दोनों पहुँचते हैं अबू तारिक के पास और वो उसे दो चिट्ठिया देते है और चिट्ठियों को लेकर के अबू तारिक अंदर चला जाता है और इन दो चिट्ठियों में से एक चिट्ठी पे लिखा होता है फादर और अबू तारिक पहले फादर वाला लेटर पढ़ता है और इस चिट्ठी में नवाल ने लिखा होता है कि शायद तुम्हें मैं याद नहीं हूँ लेकिन मुझे तुम बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो तुम शायद मुझे बहत्तर नंबर के नाम से जानते हो और टॉर्चर के दौरान जब तुमने मुझे गर्भवती किया था तब मैंने दो बच्चों को जन्म दिया था और जिनसे तुम अभी मिले वो दोनों तुम्हारे बच्चे हैं। और इस बात को सुनते ही अबू तारिक बाहर भागता है तब तक वो दोनों वहाँ से जा चुके होते हैं और अब अबू तारिक दूसरे चिट्ठी को देखता है जिसके ऊपर लिखा होता है सन यानी बेटा और इस चिट्ठी में नवाल ने लिखा है की मैं अभी अपने बच्चे ऐसी बात कर रही हूँ न की एक टॉर्चर ऐसी और जितनी भी चीजें हम दोनों के बीच हुई हूँ लेकिन मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ एक माँ की तरह मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें ढूंढते हुए बिताई है और बहुत मुश्किलों के बाद मैंने तुम्हें पैदा किया था तुम मेरे प्यार की निशानी थे अंत में मैंने तुम्हें पहचान लिया क्योंकि तुम्हारे पैरों पर निशान था लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना लेकिन अभी भी मुझे तुमसे कोई गिला सिकवा नहीं मैं हमेशा तुम्हारी खुशकिस्मती की कामना करती हूँ तुम्हारी माँ नवाल मरवान और यह खत यही पे खत्म हो जाता है फिर अबू तारेक पहुंचता है नवाल मरवान के कब्र पे और उसका अंतिम संस्कार हो चुका है और यहाँ पे अबू तारेक को अपनी पूरी जिंदगी नजर आती है और अब वो अपनी पूरी जिंदगी पश्चाताप के आग में बिताएगा और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है ये फिल्म किसी भी इंसान को अंदर से झकझोर सकती है और ये फिल्म बताती है की हमारे हर एक कदम का असर हमारी पूरी जिंदगी पे होता है और अगर हमने कभी भी कोई भी पाप किया है तो वो पाप हमारा जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ता और एक वक्त ऐसा आता है जब आप पश्चाताप की आग में अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं जैसा की अबू तारेक के साथ हुआ तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू